இந்த வீடியோவில் ஒரு கலப்பெண்ணிற்கு எப்படி போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க அப்புறம் யூலர் ஃபார்ம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோவில் மறக்காம வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா பிடிக்கும் நினைக்கிற பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போங்க இந்த இதில் திருவடியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையான பொருட்கள் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணுங்க அதாவது மாடல்ஸ் ஆஃப் இசட்டு அதாவது இசட்டின் மட்டு மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரிஞ்சுருக்கணுங்க அப்புறம் ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ இசட்டின் வீச்சு மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி ஃபஸ்ட்டு மட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிளாக சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவில் உங்கள் புக்கில் என்ன டீட்டெயிலாக இருக்குது அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நான் சிம்பிளாக இப்போ சொல்லி முடிக்கிறேன் சரி இப்போ இசட்டை கொண்டு எக்ஸ்பிளஸ் செய்வீங்கன்னா மட்டு மதிப்பு அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க மாடல்ஸ் ஆஃப் இசட்டு ரெண்டு லைனுக்கு அது டிட்ரம்ட் ஆஃப் இசட்னு படிக்கக்கூடாது மாடல்ஸ் ஆஃப் இசட்னு தான் படிக்கணும் த டீ கோல்ட்டு இசட்டோட வேல்யூ எடுத்து உள்ளுக்கு எழுதிக்கோங்க இப்படி எழுதலாம் இது எதுக்கு சமம்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயருக்கு சமம் இதாங்க மட்டு இது எதற்கு சமம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கிராஃபிக்கலே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இது ரியல் ஆக்சிஸ் இது இமேஜினரி ஆக்சிஸ் அப்படின்னு தெரிய இது ஆர்ஜின் ஓ ஜீரோ கமா ஜீரோ இது இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இப்படி இருந்ததுன்னா இதுதான் இசட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆதிங்கிறத நிலையான புள்ளியாக வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு அந்த கலப்பெண்ணிற்கும் ஆதிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவை குறிக்குதுங்க இதுதான் மாடல்ஸ் ஆஃப் விசட் இது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா இதை அப்படியே வச்சு நீங்கள் ஒரு ரவுண்டு டீட்டா ஏங்கிள் டீட்டாவை பொறுத்து நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சர்க்கிள் சர்க்கிள்னு சொல்கிறாங்க இது ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிளுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை மட்டும் புதைக்கு தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த டீட்டா டீட்டா அப்படிங்கிறதாங்க ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ இப்போ மட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியுது அது எதுக்கு சமங்க ஆறுக்கு சமம் ரேடியஸ் ஆஃப் சர்க்கிள் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இந்த இசட் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிற பாயிண்ட பாயிண்ட்டுக்கும் ஆதிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வச்சு ரவுண்ட் பண்ணலாம் இப்படி இருக்க வட்டத்தின் ஆரத்தை குறிக்கிறதுன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த டீட்டா ஏங்கிள் இருக்குது இல்லைங்க இது மிகை எச்சுடன் இப்படி மிகை கோணம்னா இப்படி சொல்ல டேட் பண்ணும்போது அவர் அதான் ஆர்குமெண்டு ஆர்குமெண்டு வேல்யூ அல்லது ஆம்பிளிடியூட் வேல்யூ ஆஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப் இசட் இசட்டின் வீச்சு மதிப்பு அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து டீட்டா அப்படிங்கிற சிம்பிளில் குறிப்போ எப்படி டினோட் பண்ணுவாங்கன்னா கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஞாபகம் வச்சுங்க இதனுடைய மதிப்பு எந்த ரெண்டுக்கு இடையில் இருக்குன்னா மைனஸ் பையிக்கு விட பெருசாக இருக்குங்க டீட்டா அப்புறம் ப்ளஸ் பையை விட கம்மியாகவோ சமமாகவோ இருக்கலாம் இந்த வீச் ஆர்க் இசட்டின் வீச்சு மதிப்பு இந்த ரெண்டுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இது ஒரு ஒன் மார்க்கில் அதே மாதிரி இசட் இது எப்போ வரையறுக்கப்படும்னா இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் ஓகேங்களா டீட்டா அன்டிஃபைன்டு அன்டிஃபைன்டு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டீட்டாவை காண முடியாது அன்டிஃபைன்டு வரையறுக்கப்படவில்லை இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும்போது டீட்டா வரையறுக்கப்படவில்லை இதெல்லாம் ஒன் மார்க் கொஸ்டினுங்க இது எப்படி எழுதலாம் இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க மைண்டில் சரி இப்போ நம்ம டீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒரு மெயின் பாயிண்ட் இருக்குதுங்க கேபிட்டல் ஏன்னு போட்டீங்கனாலுக்கு சுமால் ஏ ஆர்க் சுமால் ஆர்க்குன்னு போடுறதுக்கு மீனிங் வெவ்வேறு இருக்குதுங்க கேபிட்டல் ஆர்க்குனா டீட்டாவினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை குறிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்மால் ஏ போட்டோம்னா நிறைய மதிப்புகளை குறிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு நான் இந்த படத்துலேயே நான் சொல்கிறேங்க புரியுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த படத்தை வாட்ச் பண்ணுங்க இப்போ ஜீரோ டிகிரி இவருக்கு ஒரு கலப்பெண் கொடுத்துருந்தா இசட் இருக்கிறதா நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இசட் ஒன் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கிறதா கொடுக்கப்பட்ட கலப்பெண் இசட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது டீட்டா ஏங்கிள் மேக் பண்ணுது மறுபடியுமே நீங்கள் இதை ஒரு ரொட்டேஷன் படி டூ பை ஏங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணால் இது எதுக்கு சமங்க டூ பையனு சொல்லலாம் இல்லைங்க ஜீரோ டிகிரினாலும் ஒன்று இது ஒரு ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நின்னாலும் எதுக்கு சமம் அதே கலப்பெண் இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்துருது இல்லைங்க இது என்ன சர்க்கிள் தான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது சர்க்கிள் மாறா தொலைவில் இப்படி எத்தனை சுற்று வரீங்களோ அத்தனை சுற்று தான் மோட்டரை சுற்றும் போதோ ஏசி டைனமோ சுற்றும் போதோ இப்போ பிசிக்ஸில் வரக்கூடிய தாங்க அப்புறம் ஃபேன் நீங்கள் மேலே ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டில் ஒரு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்
ஒரு அப்படின்னா என் மல்டிப்பிளில் நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது டூ என் பையன்னு சொல்லிடலாங்க சிம்பிளாக டூ என் பையன் இந்த ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இஜட்டோட டூ பையை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்கு சமம் ஜீரோ டிகிரி அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸுடுங்க இதை கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அந்த டூ பையை கூட்டுறதுக்கு சமம் அதான் ஸ்மால் ஆர்க் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு சொல்லலாமா இப்படி எழுதலாமா கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா ஒரு ஒரே ஒரு மதிப்பை குறிக்கிறது கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் டீட்டா கரெக்டான டீட்டா அந்த ஏங்கில் மட்டும் குறிப்பிடுறேங்க அதான் கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் ப்ளஸ் டூ என் என் எத்தனை டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போகலாமா அதான் டூ என் பையை கூட்டுறதுக்கு சமம் இங்கே என் என்பது வேர் என் பிலாங்ஸ் டு இசட் இங்கு ஓகேங்களா வேர் இங்கு என் பிலாங்ஸ் டு இசட்டுக்கு சமம் கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட்டோட ப்ளஸ் டூ பை டூ என் பையை கூட்டுறதுக்கு சமம் மறுபடியும் ஒவ்வொரு ரொட்டேஷன் எத்தனை டைம் அப்படிங்கிறத எடுத்தோம் உதாரணத்துக்கு இங்கே டீட்டா முப்பது டிகிரி இருந்ததுன்னா மறுபடியும் ஒரு ரொட்டேஷன் வந்தீங்கன்னா என்னாகுது ஒரு டூ பையை ஆட் பண்ணுறதுக்கு சமம் அதான் ஸ்மால் ஆர்க்கு கேபிட்டல் ஆர்க்குங்கிறது கேபிட்டல் ஆர்க் வந்து மைனஸ் பையை விட பெரு மைனஸ் பைக்கு ப்ளஸ் பைக்கு இடையிலையும் ப்ளஸ் பைக்கு சமமாகவும் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஸ்மால் ஆர்க் ஆஃப் இசட் என்பது எண்ணிக்கை ஏற்ற மதிப்புகளை தரும் ஒவ்வொரு ரொட்டேஷனும் கிடச்சிட்டே இருக்கு என் வர வர உங்களுக்கு மதிப்புகள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குது மா டூ பை ஃபோர் பை சிக்ஸ் பை எயிட் பை டென் பை டுவெல் பைன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் இது ப்ரைமரினா கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி அப்படிங்கிறதா கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே முப்பது டிகிரி இருந்ததுன்னா அப்படியே ரொட்டேஷன் ஆக உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்குங்களா உதாரணத்துக்கு பதி பை பை டூ பற்றி இருந்து வச்சுங்க நைன்டி டிகிரியில் இங்கே பை பை டூ பற்றி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஐ கொடுத்துருக்குறாங்க ஐயை நீங்கள் கடியாரம் உள் நகரும் திசைக்கு எதிர் திசையில் ஒரு ரவுண்டு சுற்றினீங்கன்னா என்ன ஆயிருங்க ஃபைவ் பை பை டூன்னு ஆயிரும் ஆகும் இல்லைங்க டூ பை ஆட் பண்ணிட்டீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரொட்டேஷன் வர வர உங்களுக்கு வேல்யூ ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அதை தான் எது குறிக்குது அப்படின்னா ஸ்மால் ஆர்க் ஆஃப் இசட் தெரிஞ்சுக்கங்க கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் தெரியுமில்லைங்க ஓகே கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது இது ரெண்டு கடையில் தான் இருக்குது அதை டீட்டாங்கிற லெட்டரில் குறிப்போம் இதை தான் இசட்டின் வீச்சு அல்லது இசட்டின் ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ அல்லது ஆம்பிளிடியூட் வேல்யூ அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் தெரிஞ்சுக்கங்க இசட் ஜீரோ எனில் டீட்டாவை வரையறுக்கப்படவில்லை டீட்டாவின் மதிப்பு வரையறுக்கப்படவில்லை இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனும் போது இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் தான் டீட்டாவை காண முடியும் நல்லா நான் போச்சுங்க இசட் ஜீரோக்குமா ஜீரோனா இங்கே டீட்டாவே உருவாகாதுங்க ஓகேங்களா ஃபார்ம் ஆகிருக்காதுன்னா வரையறுக்கப்படவில்லை ஒன் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஒன் ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க சரிங்க ஸ்மால் ஆர்க் கேபிட்டல் ஆர்க் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுதா உங்கள் புக்கில் அதான் மெயினாக கொடுத்துருப்பாங்க அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மெயின் பாயிண்ட் ஸ்மால் ஏ கேபிட்டல் ஆர்க் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு இந்த வி இதில் நல்லா பார்த்துட்ருக்கீங்க தெரிஞ்சுருக்கீங்க ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் மதிப்பு உங்களுக்கு தெரியும் மால்லஸ் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியுங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரில் போட்டு போட்டுருவீங்க சரி அதே டீட்டா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன மெத்தேட் அப்படின்னு பாருங்கள் ஆர் கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட் டீட்டா ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃப் இசட்டை எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது ஹவு டு ஃபைண்டு டீட்டா வேல்யூ அதாங்க இங்கே பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் அப்படின்னு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ஃபாவை நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணுங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோணும் மால்லஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் மால்லஸ் போடும்போது ஒன்லி இங்கே ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட்டும் நெகட்டிவில் வந்தாலும் நீங்கள் இங்கே எழுதும்போது பாசிட்டிவில் எழுதிக்கலாம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அதற்குரிய மால்லஸ் மைனஸ்ன்னு வந்தாலும் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கிற மால்லஸ்ங்க தெரிஞ்சுக்குங்க இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவை ஆல்பா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேன் இன்வர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சுருக்கோணுங்க ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி லெவன்த்தில் நீங்கள் படிக்காமையோ டென்த்தில் படிக்காமையோ வந்திருந்தால் இது புரியாது நீங்கள் போய் அதை கற்றுட்டு வாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்க கற்றுக்கொண்டு இங்கே வாங்க அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் டேன் இன்வர்ஸ்னாவே உங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்க தெரிஞ்சுருக்கோணுங்க ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி லோயர் கிளாஸ்லேருந்து படிக்கிறீங்க ஒன் பை ரூட் த்ரீ எத்தனை டிகிரிக்கு வருங்க இது அல்லது நான் இப்போ சொல்கிறத ஞாபகம் வச்சுங்க பிறக்கும் போது அதாவது ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரிங்கிறப்போ டேன் எதையும் கொண்டு வரலைங்க அதுனா ஜீரோவாகவே இருக்குது முப்பது வயசுங்கிறப்போ ஒன் பை
சரிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவானு ஆல்பா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸில் எடுத்து ரிமேஜினரி பார்ட் பை ரியல் பார்ட்டுன்னு போட்டு அழகாக அப்படி எழுதுறீங்க இதான் முதல் ஸ்டெப் இது வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கோனுங்க என்ன வருதுன்னு அப்புறம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இந்த இந்த ரூல்ஸை கொஞ்சம் மெமரி பண்ணணும் இது ரியல் பார்ட் ரியல் ஆக்சிஸ் இது இமேஜினரி ஆக்சிஸ் இது ஜீரோ ஆரிஜின் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த டீட்டாவோட மதிப்பு எங்கே வேணா வரலாங்க டீட்டா இது உங்களுக்கு தெரியும் முதல் கால் பகுதி இரண்டாம் கால் பகுதி இது மூன்றாம் கால் பகுதி இது நான்காம் கால் பகுதி இதில் எக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குங்க எக்ஸ் கமா ஒய் வேல்யூ எப்படி இருக்குங்க ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ்ஸாக இருக்கு இதில் மைனஸ் கமா ப்ளஸ்ஸாக இருக்கு இதில் மைனஸ் கமா மைனஸாக வரும் தேடு கூடல இதில் ப்ளஸ் கமா ஒய் வந்து நெகட்டிவில் வரும் உங்களுக்கு தெரியும் இது நெகட்டிவ் ஆக்சிஸ் கிராப் சீட்டை தாங்க நான் எழுதியிருக்கிறேன் இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸில் படித்தது தான் எக்ஸ் கமா ஒய் எப்படி ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ் அப்படின்னு இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு கோடன்னா இப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுங்க இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு ரூல்ஸ் எழுதி காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கோடனில் இங்கே பார்க்குறீங்க கொஸ்டினில் எக்ஸ் கமா ஐ ஒய்யை பாருங்கள் எக்ஸ் ரியல் பார்ட்டி மேஜின் பார்ட் ரெண்டு பாசிட்டிவில் வந்தால் டீட்டாவும் இந்த ஆல்பா வந்த ஆன்சரை அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் மெய் பகுதி கற்பனை பகுதி ரெண்டுமே பாசிட்டிவில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரி அதே இரண்டாம் கால் பகுதியில் அமைந்தால் டீட்டா ஆனது பை மைனஸ் ஆல்பாவிற்கு சமம் பை மைனஸ் ஆல்பாவிற்கு சமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சொல்கிறது புரியுதுங்களா இரண்டாம் கால் பகுதியில் இசட் அமைந்தால் பை மைனஸ் ஆல்பான்னு கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பீச்சு மதிப்பு கேபிட்டல் ஆர்க் ஆஃபீஸரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி அதே மூன்றாம் கால் பகுதியில் அமைந்தால் டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் ஆல்பாவுக்கு சமம் அதாவது டீட்டா ஈக்குவல் டு சிம்பிளாக அந்த மைனஸ் உள்ளுக்கு இன்ட்ரு பண்ணி என்னங்க ப்ளஸ் மைனஸாக மாறி ஆல்பா மைனஸ் பைக்கு சமம் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்படியே இடம் மாறி இடம் மாறினாப்பில் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அதாவது இந்த டீட்டாங்கிறது இப்படி இருந்ததுன்னா இது உதாரணத்துக்கு இசட்டுங்கிறதுனா இது வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்னு இருந்தோம் டீட்டாவும் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபாவுக்கு சமம் அதே இசடு இப்படி வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு நான் இங்கே சொல்கிறேன் இசட்டு இது இசட் ஒன் இது இசட் டூன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போது இதை இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறதா பை மைனஸ் ஆல்பாங்க ஆல்பாங்கிறது இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறதா ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவோம் இப்படி தான் வந்துடணுங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு இந்த பக்கம் வந்துடும் காரணம் டீட்டா வந்து மைனஸ் பையை விட பெருசாக இருக்குங்க ப்ளஸ் பையுக்கு சமமாகவும் லெஸ்தனாக இருக்குது அதனால தான் இங்கே பையிலிருந்து கழிக்கிறோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்தீங்கன்னா இப்படி தான் வரணுங்க கீழ் பக்கம் கிளாக் வைஸில் வந்துடும் நெகட்டிவில் வரும் இப்போது மூன்றாம் கால் பகுதியில் வந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இசட் இசட் த்ரீன்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இதை இசட் த்ரீங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இப்போ இப்படி தான் நீங்கள் ஏங்கிளை டினோட் பண்ணணும் இதுதான் உங்களுக்கு ஆல்பா மைனஸ் ஃபை ஓகேங்களா அடுத்தது இது இங்கே வந்து மூன்றாம் கால் பகுதினா இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இதை தான் நீங்கள் மெமரி பண்ணணுங்க ஆல்பா மைனஸ் ஃபைனு அடுத்தது நான்காம் கால் பகுதியில் பார்த்திக்கிறதுனா இந்த ஏங்கில் தான் மைனஸ் ஆல்பா மேல் பக்கம் ப்ளஸ் ஆல்பா கீழ் பக்கம் மைனஸ் ஆல்பா அதாவது டீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆல்பாவுக்கு சமம் அப்படின்னு நீங்கள் இதை மெமரி பண்ணிக்கோணுங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்தா அது ஆல்பா இந்த ஃபார்முலாவை போட்டு ஏங்கிள் கண்டுபிடிச்சிக்கிறீங்க அப்புறம் அடுத்தாப்பில் ஆல்பாவுக்கு அப்புறம் இது எக்ஸ்ஒயினுடைய மதிப்புகளை பார்க்குறீங்க ப்ளஸ் மைனஸை பொறுத்து எந்த கால் பகுதியில் டீட்டா அமைகிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த ஃபார்முலா படி முதல் கால் பகுதினா டீட்டாவை ஆல்பான்னு எடுத்துக்கலாம் இரண்டாம் கால் பகுதினா பையில் ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலேருந்து கழிக்கணும் ஆல்பாவை மூன்றாம் கால் பகுதினா ஆல்பா மைனஸ் பை நான்காம் கால் பகுதியில் அமைந்தால் டீட்டாவோட மதிப்பு எதுக்கு சமங்க மைனஸ் ஆல்பாவிற்கு சமம் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு வீச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கோணும் கேபிட்டல் ஆர்க்கோ ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கோணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே மட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வீச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் இது ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்தி தான் நம்ம போலார் ஃபார்மை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் போலார் ஃபார்ம் தமிழில் துருவ வடிவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க துருவ வடிவம் அதாவது இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்யின் துருவ வடிவம் அப்படிங்கிறாங்க இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் சும்மா சாதாரணமாக அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்யை மட்டும் வீச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க இது ரியல் ஆக்சிஸ் இது இமேஜினரி ஆக்சிஸ் இது ஆர்ஜின் ஓ இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் இது எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு இந்த பிங்கிற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன முடிய இருப்பீங்க இது ரேடியஸ் ஆர் அதாவது மால்லஸ் ஆஃப் இ
sin theta என்ன வருங்க எதிர்பக்கம் by கர்ணத்தின் பக்கம் கர்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கர்ணத்தின் பக்கம் அப்படின்னா தட் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு என்ன வருதுங்க ஒய் இந்த வேல்யூ டிவைடு பை கர்ணத்தை நம்ம ரேடியஸ் ஆர்னு சொல்லுவோம் ஆர் இதில் இருந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் சைன் டீட்டா அப்படின்னு நம்ம எடு கண்டுபிடிச்சிடலாங்க சொல்றது புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது அதே மாதிரி இது இந்த இதே படத்துலேருந்து இதை வந்து ரெக்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறாங்க தமிழில் சொன்னால் தமிழில் செவ்வக ஆய தொலைவுகள் வடிவங்க இது செவ்வக வடிவில் இது பாக்ஸ் போடமில்லைங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது எக்ஸ் இது ஒய்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம்லைங்க அதே தாங்க மேலே குறிச்சா என்ன இங்கே குறிச்சா என்ன ரெண்டு ஈக்குவல் தாங்க ஓகேங்களா அப்போ துரு ஆய தொலைவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்கலாம் துரு ஆய தொலைவுங்கிறது இந்த டீட்டாவையுமே ஆர் இந்த இதை வந்து இப்படி எழுதலாங்க ஆர்க்கமா டீட்டான்னு டினோட் பண்ணலாம் இதை வந்து துரு ஆய தொலைவு அல்லது போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் ஆரையுமே ரேடியஸையும் இந்த டீட்டாவை வச்சு சொல்லும் போது நாம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்க்கமா டீட்டான்னு எழுதுனா அந்த வடிவத்துக்கு பேர் போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் தமிழில் துருவ ஆய தொலைவு வடிவம் அப்படிங்கிறாங்க செவ்வக வடிவம் செவ்வக ஆய தொலைவு வடிவம் அல்லது ரெட்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னா அந்த எக்ஸ்கமா ஒய்யை தான் நாம் என்னென்னு சொல்லுவோம் ரெட்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் சரிங்க இப்போது நம்ம போலார் ஃபார்ம் எப்படி இதிலிருந்து கொண்டு வராங்க இந்த ஆறு டீட்டா எக்ஸ் ஒய்லேருந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ எக்ஸ்கமா ஒய் அதாவது ரெட்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துலேருந்து போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி எப்படி போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறோம் சரிங்க இப்போ நமக்கு சைன் டீட்டா கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிச்சுங்களா அதாவது கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ்கமா ஒய் இருக்குது இல்லைங்க ரெட்டாங்குலர் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் இதில் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துக்கு மாற்றிட்டோம் இப்போ இதுல இருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ங்கிறது அஜிசன் சைடா இருக்குதுங்க கீழ்ப்பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கமாக அமைந்துள்ளது இது அடுத்துள்ள பக்கம் இது எதிர்ப்பக்கம் இது கர்ணம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா காஸ்டிட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலாங்க காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அப்படின்னா தட் ஈக்குவல் டு அடுத்துள்ள பக்கம் என்னங்க கீழே அஜிசன் சைடு எக்ஸ் பை ஹைபோட்டேனியஸ் சைடு ஆர் அப்படின்னா இதில் இருந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் இங்கே டிவைடாக இருக்குது அந்த பக்கம் அனுப்பிச்சுட்ருங்க ஆர் காஸ்டிட்டா அப்படின்னு வந்துடுங்க இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒயில் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் கொண்டு வந்து போட்டிங்கன்னா இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஆர் காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஆர் சைன் டீட்டா ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரெண்டுலேருந்து காமன் ஆரை வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ இந்த வடிவத்துக்கு பேர் தாங்க இது என்னங்கிறாங்க போலார் ஃபார்ம் இது ரெட்டாங்குலர் ஃபார்ம் இது போலார் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு இப்படி எழுதலாம் ஆரை காமனாக வெளியெடுத்து ஐ சைன் டீட்டா இப்படி எழுதலான்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இன்னொரு வடிவத்தில் அல்லது இப்படியும் எழுதலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு சி காசினுடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் சி இந்த ப்ளஸ் ஐயை வந்து இங்கே ஐயை போட்டுக்கிறீங்க எஸ் டீட்டா ரெண்டு காமனாக இருக்கிறது டீட்டா இப்படி நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம் அல்லது இன்னொரு ஃபார்மேட் யூலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது யூலர் ஃபார்ம் யூலர் ஃபார்ம் இதை யூஸ் பண்ணலாங்க யூலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் ஐ டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாவுக்கு சமம் காஸ்டிட்டா இ பவர் ஐ டீட்டாங்கிறது காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாவுக்கு சமம் இது அடுக்கு வடிவம்னு கூட சொல்லுவாங்க இன்னொரு நேமில் சரிங்க இப்போ இதை யூஸ் பண்ணால் இந்த காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா இங்கே வெதிக்க இருக்குது இல்லைங்க இதுக்கு பதிலாக என்ன நிலதலாமா இன்னொரு வடிவத்தில் இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படியே ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க ஓகேங்களா இதை இதை என்ன நிலதலாங்க டீட்டா ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னா இ பவர் ப்ளஸ் ஐ டீட்டா அப்படின்னு எழுதலாம் இதை தான் நாம் இந்த யூலர் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி தாங்க நாம் நம்ம ஐடியா கல்வி மையத்தில் இந்த வீடியோஸ் நம்ம போடுவோம் நான் போடுற கிளாஸில் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் இதிலிருந்து இது கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணுங்க உங்கள் மன வரைபடத்தில் இது இ இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு இ பவர் ஐ டீட்டானாலும் இதை நீங்கள் இந்த வடிவத்தில் உங்கள் மன வரைபடத்தில் வரைஞ்சு கண்ணில் பார்க்கணுங்க இமேஜினேஷன் பண்ணி பார்க்கணும் காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாவுக்கு இ பவர் ஐ டீட்டா சமம் யூலர் ஃபார்மின் படி அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் சொல்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா அப்படின்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் எப்படி மாடலஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மாடலஸ்ங்கிறது எப்படி வரைபடத்தில் இருக்குது ரெட்டாங்குலர் சிஸ்டத்தில் அதே மாதிரி ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் ஆர்க்குக்கு கேப
ஆரையும் டீட்டா வந்தாங்க இதில் பேராமீட்டர்ஸாக இருக்குது அதான் மாறக்கு மாறக்கூடியது ஓகேங்களா முக்கியமானது அது வேல்யூ மாறிகிட்டே இருக்குது ஆறு டீட்டாவது இந்த இடத்துல பேராமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க இந்த இது தெரிஞ்சுனா போதும் சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி போலார் ஃபார்ம் அமைக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா சரி வாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாங்களா சரிங்க பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஏழில் கீழ்காணும் களப்பெண்களின் துருவ வடிவினை காண்க துருவ வடிவம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாங்களா இதை இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ரைட் இன் போலார் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாங்களா இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம் போட்டு காமிக்கிறேங்க ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம் ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் போலார் ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு சமயமே போட்டு காமிக்கிறேன் ஓகேங்களா சரி வாங்க போடலாமா சரிங்க டெஃபினேஷன் போலார் ஃபார்முக்கு உங்கள் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா டெஃபினேஷன் டூ பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க லெட் ஆர் அண்டு டீட்டா பி polar coordinate of the point x comma y that corresponds to a non zero complex number z equal to x plus i y மறந்துற கூடாது non zero இந்த இடத்துல z not equal to zero வா இருக்கணும்ங்க அப்பதான் polar form ஏ உருவாக்க முடியும் the polar form அல்லது இன்னொரு பேரு trigonometric form அப்படினு பேரு முக்கோண வடிவம் அப்படினு தமிழ்ல சொல்வாங்க polar வடிவம் துருவ வடிவம் அல்லது முக்கோண வடிவம் அப்படிங்கற பேர்ல சொல்வாங்க of a complex number p equal to z equal to r into cos theta plus i sin theta இத இப்படியே எழுதலாம் r-ஐ வெளிய எடுத்துட்டு இத வந்து sin theta அப்படினு எழுதலாம் இன்னொரு வடிவம் r into e power i theta அப்படிங்கற யூலர் ஃபார்ம் யூலரின் வடிவத்தின்படியும் எழுதலாம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்து நாம் பார்க்குறது ஒரு சம் எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் வாங்க உங்கள் புக்கில் மீது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் சொன்னது எப்படி போலார் ஃபார்ம் அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத மட்டும் சொன்னேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் சரிங்க எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் துருவ வடிவம் கான் அல்லது அதுக்கு இன்னொரு பேர் முக்கோண வடிவம் கான் அல்லது போலார் வடிவம் கான் அப்படிங்கிற நேமில் கொடுப்பாங்க இங்கிலீஷில் ஃபைண்ட் அல்லது கன்வெர்ட் போலார் ஃபார்ம் ஃப்ரம் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் அது ஃபைண்ட் போலார் ஃபார்ம் அல்லது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபார்ம் அப்படின்னு ரெண்டு நேம் இருக்குதுங்க தெரிஞ்சுக்கங்க இப்போது எக்ஸைஸ் ஃபஸ்ட் சம்முக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு பேர் வச்சுட்டேங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மொட்டையாக கொடுத்தா இசட்னு பேர் வச்சுக்கங்க அப்புறம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன தேவை போலார் ஃபார்முக்கு மட்டு பீச்சு ஆறுமே டீட்டாவும் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் போலார் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லணும் பார்த்தோம் துருவ ஆய தொலைவு வடிவத்துக்கு நமக்கு மாற்ற போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஆறு கண்டுபிடிப்போம் மட்டு மதிப்பு மட்டு மதிப்பு காணல் அப்படின்னு நீங்கள் ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மட்டு மதிப்பு காணல் ஓகேங்களா அதான் ஆறு கண்டுபிடிக்கணுங்க ஆறு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா சரி ஆறு ஈக்குவல் டு மால்ஸ் ஆஃப் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது மெய் பகுதி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ரூட் த்ரீ அப்படியே பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கே புரியும் பீச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆல்பா கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் சொன்னேன் தெரிஞ்சுக்கங்க ஆல்பா முதல்ல நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பீச்சு டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணுங்க இப்போ தான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்குதுங்களா மைண்டில் எதை எதை கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மால்லஸ் ஆஃப் இஸ் தட் என்னங்க டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரூட் த்ரீ அப்படின்னா இமேஜினரி பார்ட்டு டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இந்த டூ டூ அடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒன் டைம்ஸுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு த டி கோல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் த்ரீ இதை எத்தனை டிகிரிக்கு வருங்க ரூட் த்ரீ தெரியலைன்னா அப்படி மைண்டில் யோசிச்சு பாருங்கள் ஜீரோ டிகிரி முப்பது நாற்பத்தஞ்சு அறுபது தொண்ணூறு டேன் வேல்யூ மட்டுமாவது மெமரி பண்ணிக்கங்க டேன் ஜீரோ ஜீரோ பிறக்கும் போது ஒன்றும் இல்லை டேன் ஒன்றும் கொண்டு வரல முப்பது வயதுங்கிறப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீயை சம்பாரிச்சுது நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் ஒன்றை செலவு பண்ணிடுச்சு அறுபது டிகிரியில் அந்த கீழ் இருக்கிற ரூட் த்ரீயும் செலவு பண்ணிடுச்சு தொண்ணூறு வயசில் அன்டிஃபைனடு இன்ஃபைனைட் இன்டெர்மினேட் ஃபார்மாக மாறிடுது ஓகேங்களா அன்டிஃபைனடு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலிங்க இன்டெர்மினேட் ஃபார்மாக மாறிடுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ரூட் த்ரீங்கிறது எதுங்க இங்கே வருது பாருங்கள் இப்படி எழுதி பாருங்க அல்லது அறுபது டிகிரி அப்படின்னா அல்ஃபா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்படி எழுத மாட்டேங்க டிகிரியில் இதை
சரிங்க இப்படி ஆல்பா கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அடுத்து என்ன பண்ணுவானுங்க கொஸ்டினை பார்க்குறீங்க கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருந்தா அங்கே எழுதிக்கிறேங்க டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரூட் த்ரீ சரிங்க இப்போ பார்க்குறீங்க இங்கு எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்குது எக்ஸ் ரியல் பார்ட் எப்படிங்க ப்ளஸ் ஒயோட மதிப்பும் ப்ளஸ் தேர் ஃபோர் டீட்டா லைஸ் இன் எந்த கோடனில் வருதுங்க டீட்டா லைஸ் இன் ஃபஸ்ட்டு கோடண்ட் தமிழில் சொன்னால் இங்கு எக்ஸ் கமா ஒயின் மதிப்புகள் ப்ளஸ் கமா ப்ளஸ் ஆக உள்ளதால் டீட்டா ஆனது முதல் கால் பகுதியில் அமைகிறது தேர் ஃபோர் முதல் கால் பகுதியில் அமைந்தால் நம்ம ரூல்ஸ் படி என்ன வருங்க முதல் கால் பகுதியில் அமைந்தால் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா என எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல் கால் பகுதி ப்ளஸ் கமா ப்ளஸில் வந்தால் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபானே போட்டுக்கலாம் அதுதாங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா த டே ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா எவ்வளோ வந்துங்க அறுபது டிகிரி பை பை த்ரீ ரேடியன் அவ்வளோதாங்க இப்போ டீட்டா ஆல்ஃபா அதே ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ டீட்டா ஈக்குவல் டு பை பை த்ரீ அப்படின்னா போலார் ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம் இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா ஓகேங்களா அல்லது இன்னொரு ஓடியோ இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இ பவர் ஐ டீட்டா நான் இதாக யூஸ் பண்ணுவேன் யூலர் ஃபார்மில் போலார் வடிவம் ஓகேங்களா அப்படின்னா தேர் ஃபோர் போலார் வடிவம் இசட் என்னங்க கொடுத்தாங்க டூ ப்ளஸ் ஐ டூ ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆருங்கிறது எவ்வளோங்க டூ இன்ட்டு இ பவர் ஐ டீட்டா பை பை த்ரீ ஆ தாங்க இந்த தாங்க போலார் ஃபார்ம் இதான் துருவ வடிவம் இது ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் இது போலார் ஃபார்ம் இது செவ்வக வடிவில் இது துருவ வடிவில் அல்லது முக்கோண வடிவில் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுதுங்களா போலார் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலிமா சரிங்க இப்போ போலார் ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டோம் நாம் அடுத்த வீடியோவில் அந்த எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் நாம் அந்த பெண்டிங் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க லா சிஸ்தம் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் சிஸ்தம் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ஓல் பவர் என் ஆனது என்னின் எந்த மீச்சிறு மிகை முழு எண் மதிப்புகளுக்கு மெய் மற்றும் முழுவதும் கற்பனை எண்ணாக இருக்கும் இதற்கான விடைகளை நாம் அந்த போலார் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இந்த கொடுக்கப்பட்ட கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ இதை போலார் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு அடுக்கு வடிவம் காண்பதற்கு இந்த போலார் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணலாம் போலார் ஃபார்ம் பயன்படுத்தி ஈஸியாக போடலாம் அதனால் இந்த சம் பார்ப்போம் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் மட்டும் வீச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் போலார் ஃபார்ம் அமைப்பது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாகவும் கற்றுக்கிட்டீங்க இது மாதிரி டைலாக் எழுதணுங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா சரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றிங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க மறக்காமல் ஸ்மார்ட் டிவியில் போட்டு பாருங்கள் கண்களுக்கு நல்லதுங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் பாருங்கள் ஏதோ லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையானது இருந்தால் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஓ